வெல்கம் டு ஃபன் மேஸ் செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டிஇஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அதோட மூணு சைடோட இந்த மிட் பாயிண்ட்டுகளோட கோஆர்டினேட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஏபிசிடி அப்படிங்கிறது ஒரு இணையகரம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த டயக்ராமில் டிஇஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது மூணு மிட் பாயிண்ட்டு டிஇக்கு ஏ இக்கு ஏ இஎஃப்க்கு பி வந்துட்டு மிட் பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி எஃப்டிக்கு சி மிட் பாயிண்ட்டு அந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா முறை ஏன்னு இருக்கும் ரெஸ்பெக்டிவ் டி அதனால் இந்த வருஷ பிரகாரம் தான் அந்த மிட் பாயிண்ட் இருக்குது இதில் வந்துட்டு இந்த ஏபிசிடின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஏபிசிடி இது வந்துட்டு ஒரு பேரலோகிராமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க பேரலோகிராமு அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் இதில் வந்துட்டு பேரலோகிராம் ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்துட்டு போன எக்ஸசைஸில் ஒரு சம் இருக்கும் அதில் எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு சைடோட டிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சரியா இப்போ வந்துட்டு அது தேவையில்லை இப்போ வந்துட்டு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதோட டயக்னல் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு டயக்னல் இந்த ரெண்டு டயக்னலோட மிட் பாயிண்ட்டும் ஒரே மிட் பாயிண்ட் தான் இதுக்கும் ஒரே மிட் பாயிண்ட் தான் அதே மாதிரி இந்த டயக்னலுக்கும் அதே பாயிண்ட் தான் மிட் பாயிண்டாக வரும் சரியா இப்போ வந்துட்டு இப்போ இந்த பிடி இருக்குல்ல அந்த டயக்னலுக்கு இந்த டிக்கு வந்துட்டு கோஆர்டினேட் இல்லை சரியா அதை கண்டுபிடிச்சா தான் இந்த பிடிக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா அந்த டிக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்மில் வந்துட்டு ட்ரையாங்கிளோட மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணு உச்சி முனைகள் இருக்குல்ல வெர்டிசிஸ் அதை கண்டுபிடிப்போம் அதே மெத்தடில் இந்த ஒரு முனையை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இது இணையகரமா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பேரலோகிராமா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்துட்டு இது பேரலோகிராமா அப்படின்னு கேட்டதுனால தான் இந்த மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ராம்பசா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதோட டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவல் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தான் அது ராம்பஸ் சரியா இது வந்து ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு டயக்னல்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரலோகிராம் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அதேமாதிரி டயக்னல்ஸ் ஆஃப் பேரலோகிராம் ஹவ் செம் மிட் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு இணையகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று இரு சம கூறிடும் அதனால் பேரலோகிராமோட டயக்னல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரே மிட் பாயிண்ட்டை கொண்டிருக்கும் சரியா அந்த நடுப்புள்ளி வந்து ஒரே நடுப்புள்ளியாக இருக்கும் சரியா இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன செஞ்சால் இதோட எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஏபிசி மூணுத்தோட பாயிண்ட்டும் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த டி மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் இதில் வந்துட்டு இந்த இக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அதே மாதிரி எஃப்புக்கு எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இப்படி வச்சுட்டு முதல்ல அந்த வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தடில் இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்றை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் டிஇ டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஆக்சுவலாக இந்த மிட் பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னது மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இப்போது இதோட மீனிங் என்ன இது வந்து மைனஸ் த்ரீ இது வந்து சிக்ஸ் சரியா அடுத்தது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ கமா ஒய் டூ ப்ளஸ் y3 by 2 is equal to 07 அடுத்து தே மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் fd is equal to x3 plus x1 by 2 comma y3 ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ 
is equal to 1, 9. Now, this line is equal to 1, 9. This is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0. from above சரியா அது வந்துட்டு இப்படி போட்டுறோம் இங்கே வந்துட்டு இந்த பேஜை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் லெஃப்டில் எக்ஸை பற்றி எழுத போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட் என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ minus 3 அடுத்து என்ன வருது x1 plus x2 is equal to minus 3 into 2 minus 6 இது வந்துட்டு equation 1 அடுத்தது x2 plus x3 by 2 is equal to 0 0 வருதா 0 so x2 plus x3 is equal to 0 இந்த 2 மேல் போய் multiply பண்ணுக்கல 2 into 0 0 இந்த equation 2 அடுத்தது x3 plus x1 is equal to 1 by 2 is equal to 1 அப்படினா, x3 plus x1 is equal to 2 into 1, 2. இது equation 3. அதை மறி பே y போட்டுங்க. இந்த rightல y போட்டும். y1 plus y2 by 2 is equal to 6. அப்போ, y1 plus y2 is equal to 12. இது வந்துட்டு 4 அடுத்தது y2 plus y3 by 2 is equal to 7 அப்படினா y2 plus y3 is equal to 2 into 7 14 இது 5 அடுத்தது y3 plus y1 by 2 is equal to 9 அப்படினா y3 plus y1 is equal to 2 into 9 18 இது equation 6 இப்போ இந்த equation 1, 2, 3 இந்த x side இருக்கில் அது எல்லாத்தையும் add பண்ணும் add equation 1, equation 2, and 3. x1 plus x2, அடுத்தது, x2 plus x3, அடுத்தது, x3 plus x1, is equal to, என்ன நான்துது, minus 6, 0, ஒரு plus 2, எல்லாதே சேத்தா, minus 4. சரியா, 2x1, இருக்கா? 2x1 plus 2x2. 2x2 plus 2x3. 2x3 is equal to minus 4. அடுத்தது, இது அப்படியே 2 அல்லு divide பொண்டும். இந்த equation. x1 plus x2 plus x3 is equal to minus 4 and 2 divide பண்ணா minus 2 சரியா இப்பு அடுத்தது நம்மலுக்கு வந்து x1 மட்டுந்தான் வேணும் வேறும் தேவில்லா இந்த x1 is equal to minus 2 minus இந்த x2 plus x3 ஏ minus பண்ணு போரும் சரியா x2 plus x3 என்ன வருது 0 சரியா 0 மைனச் பண்ணா 
minus 2 தாம் x1 வந்துடு minus 2 அடுத்தது இந்த பக்கம் y1 இதுக்கு என்னன் பார்க்கலாம் அடுத்தது இந்த y side இந்த மூனி equation ஏன் add பண்ணலாம் add equation 4 equation 5 and equation 6 என்ன பண்ணும் y1 plus y2 plus y2 plus y3 plus y3 plus y1 is equal to என்ன நான் இருக்கு ஒரு 12 ஒரு 14 ஒரு 18 18 plus 12 30 30 plus 14 44 அடுத்தது 2y1 இருக்கா 2y1 plus 2y2 இருக்கு 2y2 plus 2y3 இருக்கு 2y3 is equal to 44 இப்பே இது அப்படியே எல்லாத்தியும் ரெண்டால் டிவேட் பண்ணு போரும் y1 plus y2 plus y3 is equal to 44 அடிவேட் பண்ணம் நான் 22 இப்போ நமலக்கு இந்த y1 மட்டும் வேணும் y1 is equal to 22 minus இந்த 22ல இந்த y2 plus y3 ஏ minus பண்ணம் போதுமா y2 plus y3 is equal to 22 minus y2 plus y3 என்ன வருது 14 14 is equal to 8 So y1 8 x1 ஏற்கனையே பார்த்திருக்கிறோம் minus 2 அப்போ x1 கமா y1 is equal to minus 2 கமா 8 okay வா இப்போ d இங்கிற பாய்ந்தோட coordinates கண்டு பிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ a வந்துட்டு minus 3 6 அட்தது b b 0 7 இதல்லாம் உங்களைக் குடுத்தது அடுத்தது C 1 9 இப்போது D நம்ம கண்டு புடிச்சது இவுந்துட்டு minus 2 8 minus 2 8 இப்போ இந்த A உ C உ ஒரு diagonal AC சரியா அடுத்தது B D எல்லதக்குளே AC, BD இன்னு வரிசியை எழுதிட்டீர்கள் கொஞ்சு easy இருக்கும் இப்போ midpoint of AC is equal to minus 3 plus 1 by 2 கமா 6 plus 9 6 plus 9 by 2 is equal to minus 3 plus 1 minus 2 minus 2 by 2 minus 1 கமா இங்க 15 by 2 7.5 minus 1 and 7.5 இதான் வந்துடே அந்த midpoint வடு coordinate AC வடு midpoint அடுத்ததே midpoint of midpoint of BD is equal to 0 plus minus 2 0 plus minus 2 0 minus 2 no by 2 கமா 7 plus 8 7 plus 8 by 2 is equal to is it minus 2 by 2 minus 1 இங்க 7 plus 8 15 15 by 2 7.5 இப்போ 2 midpoint ஒரே ஒன்னுதான் காம்கிது சரியா minus 1 7.5 இங்க ஏடம் அதை மரி 2 midpoint ஒன்ன இப்போ என்ன எல்லதுனும் நம்ம in quadrilateral in quadrilateral A, B, C, D diagonals diagonals AC and BD 
have same midpoint same midpoint therefore ABCD is a parallelogram நார்க்கரம் ABCD இல் AC மற்றும் BD ஆகிய மூலை விட்டங்கள் ஒரே மைய நடுப்புள்ளியை கொண்டிருக்கின்றன எனவே ABCD ஒரு இணைகரமாகும் புரியுதா தேங்க்யூ